హాయ్ వ్యూవర్స్ మా సుమన్ టీవీతో కలిసి పనిచేయడానికి రెండు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న యూట్యూబ్ ఎస్ఈఓస్ కావలను ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు క్రింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి వెంటనే సంప్రదించండి హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ను సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ని సంప్రదించగలరు నమస్తే రమ్మగారు నమస్తే జయ రమ్మగారు చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక సందర్భంలో దిష్టి తగిలిందని అంటుంటారు ఆ దిష్టి తీయటం కూడా రకరకాల పద్ధతుల్లో తీసిన తర్వాత ఏంటో ఒకలాంటి రిలాక్సేషన్ అంటే ఏదో పోయింది యాక్టివ్ అయిపోయామన్న ఫీల్ ప్రతి ఒక్కరికి కలుగుతుంది అసలు దీన్ని మీరు అంటే ఏకీభవిస్తారా నిజంగా అలాంటిది ఒకటి ఒక అంటే దిష్టి తీయటం వలన ఆ ఫీల్ పోతుంది అనేదానికి మీరు ఏమంటారు అంటే ముందు నుంచి చేస్తూనే ఉన్నారు మన పద్ధతుల్లో భాగంగానే ఉంది అది ఒక భాగంలో దిష్టి తీయటం కూడా ఒక భాగంగానే ఉంది పాటిస్తారు జయ అమ్మ ఇళ్లల్లో కూడా అంటే దీని మీద దాంట్లో ఉన్న సైన్సు అవన్నీ ఎప్పుడు పెద్దగా ఆలోచించలే కాకపోతే పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు పిల్లాడు పోరు పెట్టి ఏడుస్తుంటారు పిల్లలు చిన్నప్పుడు చాలామంది వచ్చారు అనుకో ఎక్కువ మంది జనాలు వచ్చారు నలుగురు అందరూ ఎత్తుకోవటం వాటి వల్ల నలిగినట్టు అవుతారు పిల్లలు చాలామంది రావటం కబుర్లు చెప్పడం పగలల్లా మెలకుగా ఉండటం వాటి వల్ల కూడా సాయంత్రం వేసరికి తిక్కగా బిహేవ్ చేస్తారు ఏదో దిష్టి తీస్తే పిల్లాడు తేలిక పడతాడు అంటారు అయితే పసిపిల్లాడు పిల్లాడు ఇంకా తేరుకోలేదు ఇంకా చిన్నపిల్లాడు వీడికేం దిష్టి అంటే మా చాకలు అనేది మా మా ఇంట్లో రంగమని అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటూ ఉండేది పిల్లలు బాగుందన్నా దిష్టే బాగుందన్న పిల్లాడు ఏమిటి ఇలా బక్కగా ఉన్నాడు అన్నా కూడా దిష్టేనమ్మా అని బాగుందన్నా దిష్టే బాగుందన్నా దిష్టే తల్లి దృష్టి దిష్టి ఎక్కువ పల్లె దిష్టి కూడా పడుతుంది అంటారు అందుకని ఎంతసేపు పిల్లాడిని ఎత్తుకుని ముద్దులు ఆడకూడదు వాడిని పడుకోబెట్టి పని చేసుకోవాలని కేకలేసేవాళ్ళు ఎంతసేపు ఒళ్ళో పెట్టుకుని పిల్లలకి వేసి చూడటాలు అవి చేయనిచ్చేవాళ్ళు కాదు పాత రోజుల్లో ఇప్పుడు దానికి ఎలా చెప్తారంటే ఏవో రకరకాల విషయాలు వింటూ ఉంటాం వీటి మీద నాకు అర్థమైంది చెప్తాను మామూలుగా మనకి శరీరం బాడీకి ఒక కాంతి శరీరం ఒక వలయంగా మనకి శరీరం బయట కూడా ఒక కాంతి శరీరం ఉంటుందని చెప్తారు ఆరా అంటాం దాని అవును ఈ ఆరా పదం వింటూనే ఉంటాం కదా మనకి దేవీ దేవతల వెనకాల ఇలా మెరుపు వచ్చినట్టుగా వేస్తుంటారు మానవ శరీరాలకు కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎవరైనా పదే పదే మన గురించి మాట్లాడినా మనకి వేసి చూసిన ఈ బయట ఉన్న ఈ అవుటర్ లేయర్ ఒకటి ఉంది కదా మన శరీరాన్ని దాటి ఉన్నటువంటి ఆ కాంతి శరీరం అది కొంచెం బ్రేక్ అవుతుందంటారు ఈ ఆరా బ్రేక్ అవ్వటం వల్ల శరీరానికి బాధగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం ఈ దిష్టి తీయటం లాంటి ప్రక్రియ చేస్తామో దాన్ని ఏమంటే ఆరా పుల్ అవుతుంది పుల్లింగ్ అవుతుంది అనమాట లాగబడుతుంది దాంతో మనకు ఒళ్ళు తేలిక వచ్చిన భావన వస్తుంది ఇంతే ఇందులో ఉన్న సైన్స్ ముందు రోజు ముందు నుంచి చేసేవాళ్ళు పో పది రకాల పాతిక రకాల దిష్లు ఒక్కొక్క ఊళ్ళో ఒక్కొక్క రకంగా చేస్తారు కొబ్బరికాయలు దిగదుడుస్తారు తీసుకుంటే మూడు సార్లు తిప్పడం చేయటం సింపుల్ దిష్టి ముందట ఉప్పు రాళ్ల ఉప్పు తోటి తీస్తాం రాళ్ల ఉప్పు నెగిటివిటీని పోగొడుతుందని మొన్న నేను వరకు కూడా ఇల్లు తుడుచుకునేటప్పుడు రాళ్ళ ఉప్పు వాడండి అని చెప్పాను నేను అవును పోగొడుతుందని చెప్తారు ఒకటి ఉప్పు తర్వాత పాక పసిపిల్లలు చిన్నపిల్లలకి అయితే ఒక కర్పూరం వేళ పిల్లలు చుట్టూ చెప్పి వెలిగిస్తారు అవును అవును ఆ వెలుగు ఆరిపోయేసరికల్లా పిల్లలు కొంచెం తేలిక పడతారని భావిస్తాం ఇవి రెండు ఇవి కాకుండా పిడకతోటి దిష్టి తీస్తారు ఆహా పిడక దిష్టి దిగదుడ్చి వెలిగించి పక్కకు పెడతారు ఓకే అది మెల్లిగా ఖాళీ ఆ పొగ అంతా అట్లా స్లోగా వెళ్ళిపోతుంది కదా పిల్లలు తేలిక పడతారంటారు ఊళ్ళల్లో అయితే మొదటి చంటి పిల్లల్ని ఫస్ట్ మొట్టమొదటిసారి ఇంట్లోకి తేగానే మొదటి రోజు హాస్పిటల్ నుంచి తేగానే పేడ ముద్ద తీస్తారు ఓ గుమ్మడికాయ కదా పేడ మా ఊళ్ళల్లో పేడే తీస్తారు మా అంకమ్మ పేడతోటే తీసేది నాకు అదే గుర్తు ఓకే గుమ్మడికాయ తీయటం అవి పెద్ద రకం అవి పసిపిల్లలకి గుమ్మడికాయ తీయటం అని నాకు తెలియదు మా ఊళ్ళల్లో లేదు చెప్తున్నాను కదా ఒక ఊళ్ళల్లో బొగ్గుతోటి తీస్తారు బొగ్గు దిగుదుడిచి నీళ్ళల్లో పడేస్తారు ఒకటి కోడిగుడ్లు తీస్తారు ఎండు మిర్చి తీస్తారు ఎండు మిర్చి వెంట్రుకలు ఆవాలు ఉప్పు గల్లు ఇవన్నీ కలిపి ఒక పళ్ళ నిండబోసి వీటన్నిటిని దిగుదుడిచి పొయ్యిలో పడేస్తారు ఏదైనా కూడా మన తాలూకు చుట్టూ తన శరీరం చుట్టూ ఉన్న ఈ కాంతి వలయాన్ని ఈ దెబ్బల నుంచి కాపాడమే దాన్ని పుల్ చేయటం బయటికి దానివల్ల శరీరానికి కొంత స్వస్థత వస్తుందని భావిస్తారు నీళ్లతో కూడా తీస్తారు నీళ్లతో తీసే చెప్తాను నేను పిల్లలు ఎక్కడైనా పడిపోయారనుకో కింద పడతారు పడినప్పుడు ఏంటంటే నేల గ్రహాలు ఉంటాయని పదే పదే పడుతూ ఉంటారు పిల్లలు ఈ నేల మీద పడిన పిల్లలకి ఏం చేస్తాం ఒక చిన్న చెంబు నిండా నీళ్లు నీళ
ఎక్కడ పడ్డారో పోసేసి ఇంకా మళ్ళీ పడకుండా ఉంటారని ఒకరు చెప్తారు అక్కడ నుంచి ఎర్ర నీళ్ళు దిగి తొడుస్తారు మా అబ్బాయి చిన్న నాకు తెలీదు మా ఇళ్లలో చెయ్యరు మా కింద ఒక వీళ్ళు ఏమన్నా నెల్లూరు వైపు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు బాగా క్లోజ్గా ఉండేవారు మా చిన్న అబ్బాయి పెప్పకం సగం వాళ్ళ ఇంట్లో నడిచింది పద్మ గారు చాలా బాగా ఉండేవారు ఈ పిల్లాడు మా వాడు చాలా చబ్బీగా బాగుండేవాడు బోళంతో జుట్టు పిల్లవాడు అందంగా ఉండేవాడు ఈ సాయంత్రం అయ్యేసరికి వాళ్ళు తిక్కగా విసిగిచ్చేస్తున్నాడు రాత్రి పడుకోలేదు అలా చెప్తే మర్నాడు పొద్దున్నే ఆవిడ స్నానం పోసే టైంకి వచ్చి ఎర్ర నీళ్ళు దిగి చూచి పిల్లాడు వంటి మీదే పోసేయండి పోతుందనేవారు స్నానం చేసేటప్పుడు దిగి చూడటం వాడి వాడి భుజం మీద పోసేయటం మా తర్వాత మామూలు నీళ్ళతో స్నానం చేయటం తేలిగ్గా ఉంటాడని మా వా సందంతా తిరిగేవాడు మా వాడు ఆవిడ ఎక్కడ పడితే అక్కడికి ఎత్తుకెళ్ళిపోతుండేవాడు ఆవిడ చెప్పారు ఆ విధానం అంటే వాళ్ళ ఊళ్ళల్లో అది చేస్తారనమాట మాకు ఎర్ర నీళ్ళు ఎలా తెలుసు అనారోగ్యాలు వచ్చినప్పుడు ఎర్ర నీళ్ళు దిగి తుడిచిపోయటం మా పద్ధతి ఒంట్లో బాగుండలేదు ఏదో ఏదన్నా దిష్టి తగిలి అనారోగ్యం వచ్చిందని భావిస్తాం అనుకో అవును అప్పుడు ఎర్ర నీళ్ళు కానీ తర్వాత కొబ్బరికాయ ఒకటి దిగి తుడిచి మూగు మూడు రోడ్ల కూడలిలో పగలగొట్టమంటారు మన వాళ్ళు ఎలా నమ్ముతారంటే ఎవరైనా దిష్టి తీసి పడేసిన వస్తువుని దాటితే అది మన మీదకు వస్తుందని నమ్ముతారు అవునండి అందుకని ఈ కొబ్బరికాయకి కొంచెం ఎగనెస్ట్ గానే ఉంటానండి ఇంకొకళ్ళ మీదకి వెళ్తే ఎట్లా ఇంకోళ్ళ మీదకి వెళ్ళకూడదు కదా ఈ ఉప్పు మిరపకాయలు తీసి ఈ రోడ్ల మీద పడేస్తారు అక్కడి నుంచి ఆ పిల్లలు అన్నం తింటలేదు అనుకో ఎర్రన్నం పచ్చన్నం తెల్లన్నం అని మూడు అన్నాలు ముద్దు మూడు ముద్దలు కలుపుతారు తెల్ల అన్నపు ముద్ద ఒకటి ఒక దాంట్లో పసుపు వేసి కలుపుతారు పసుపు పచ్చటి ముద్ద ఇంకో ముద్దలో కుంకుమ వేసి కలుపుతారు మూడో ముద్ద ఈ మూడు ముద్దలు దిగదుడిచి పడేస్తారు ఎక్కడైనా చెట్ల దగ్గర పడేస్తే ఆటోమేటిక్గా అన్నం కుళ్ళిపోతుంది వీటిని రోడ్ల మీద వేసే విధానం ఒకటి చేస్తారు చాలా మంది అదేంటంటే మన మీద నుంచి పోయి ఇంకొకళ్ళకి అంటాలనే ఆలోచన చాలా తప్పు కదా అంతేగా తొక్కని చోట వేస్తే మంచిది కొంతమంది ఆవిడ ఒక ఆవిడ నాకు చెప్పారు అదేంటి ఎవరైనా తొక్కితేనే మనకి పోతుంది అంటే మనకి పోయి వాళ్ళకి వస్తుందనే అది మార్గం కాదు కదా అది మంచిలా అయ్యింది మన మించి పోయిన పిశాచం ఇంకొకరిని పట్టుకోమని అనొచ్చామను తప్పు కదా అలా చేయకూడదు అలా కాకుండా వీటిని ఏ తొక్కని చోట పడేసామనుకో ఆటోమేటిక్గా పోతుంది ఉప్పు దిగి తుడుస్తాం నీళ్ళల్లో వేస్తాం కాళ్ళు చేతులు మొహం కడిగిస్తాము ఈ కింద పడిన పిల్లలకి నీళ్లు దిగి తుడుస్తారు కదా మొలతాడు కట్ చేసేస్తారు పిల్లలు కనుక మొలతాళ్ళు ఉంటే అలవాటు ఉందనుకో మొలతాడు చేతికి ఏదైనా కట్టుంటే ఆ తాళ్ళు తీసేసి ఫ్రెష్ తాడు కట్టుకుంటారు అనమాట ఆ తాడుతోటి పోతుందంటారు అనారోగ్యం వచ్చిన పిల్లలు కూడా ఒక వారం రోజులు జ్వరం వచ్చింది జ్వరం తగ్గాక తలంటి పోసామనుకో కాస్త నెత్తికి నూనె రాసి ఒంటికి నూనె రాసి పిల్లలు కాస్త ఫ్రెష్ అవుతారు పిల్లలు అప్పుడు ఈ ఒంటి మీద ఉన్న మొలతాడ్లు చేతికి కట్టిన తాయెత్తులు అవి తీసేయాలి మళ్ళీ కొత్తవి కట్టమంటారు ఈ తీసేయటంతో ఆ ఒంటి మీద ఉన్న పీడ పోతుందని భావిస్తారు ఇది మంచిదే తర్వాత పసి పిల్లలకి స్నానం చేయించిన ప్రతిరోజు కూడా లాస్ట్ లో ఒక చెంబుడు నీళ్ళు పోసుకొని బొట్టు పెడతాం కదండి ఇదేంటంటే మా శ్రీరామ రక్ష అని చెప్తారు శ్రీరే శ్రీరామ రక్ష నూరేళ్ళ ఆయుషు శతాధిక ఆయుషు పూర్ణ ఆయుషు అలా చెప్తారు చాకలు కూడా చెప్పేది మా చిన్నప్పుడు మేము మాకు కూడా అదే అలవాటు శ్రీరామ రక్ష అంటే ఈ తెంబు తిప్పిన నీళ్లు పిల్లవాడిని రక్షిస్తాయని వాడి ఆరా పుల్ అవుతుంది ఇతరుల దృష్టి నుంచి కొంత తప్పించుకోగలుగుతాడు ఇప్పుడు ఇతరులే కాదు మనమే పిల్లడు బాగా చబ్బిగా ముద్దుగాను లేకపోతే బాగా అల్లరిగాను బాగా మూ కొడుతున్నా ఉంటే ఓ ముద్దుకి పదే పదే చూస్తాం పిల్లల్ని మనమే చూస్తాం కదా అన్నిసార్లు చూసేసరికి పిల్లవాడు అలసిపోవచ్చు అందుకని మనకు ఒక ముద్ద ఎక్కువ తిన్నా కూడా పిల్లలు అబ్బా తినేసారంటామా అప్పుడు వెంటనే కూడా అన్నం కూడా ఆఖరి ముద్దలు దిగి తుడిచి పడేసేయటం అవును ఇప్పుడు ఇవన్నీ మన ఇళ్లలో ఉండేవి చాలా మంది చేస్తారు అవును ఇప్పుడు దాన్ని ఓపెన్ కదా తాము ఆ ఇళ్లలో అలవాటు లేదంటారు కానీ అదేంటి అందులో ఏముంది సైన్స్ ఇలాంటి వాదించే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ అమ్మలు డెఫినెట్ గా ఇవన్నీ చేస్తారు ఇప్పుడు బాగా నువ్వు నమ్మవు అనుకుందాం పోని ఇవన్నీ హంబక్ వేస్ట్ ఇదంతా ఏం లేదు ఊరికే రమగారు ఆరు గని చెప్పారు కానీ సోదంటుంది ఇప్పుడు నువ్వు అన్నావు మీ పిల్ల సాయంత్రం సత్యలా ఏడుస్తుంది ఏం చేసినా తగ్గదు మేము పక్కింటి ఆవిడ నాబోటి ఆంటీ ఎవరో అవుతుంటే కాస్త దిష్టి తింటామా పిల్ల కంటే ఆమె నమ్మవండి అంటావా పోనీ ఇదేదైనా చేసి చూద్దాం పిల్ల ఏడుపు మానేస్తుందేమో అనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తాం కదా కానీ సహజంగా మేము చేస్తాం నమ్ముతాం అది నమ్మని వాళ్ళు కూడా ఒక దశలో దీనికి దొరుకుతారు దీనికి దొరుకుతారు మన ముందు వాళ్ళు నమ్మారంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక పాయింట్ ఉంటుంది ఉండే ఉంటుంది అంటే ఉంటుంది మనలా మన ముందు వాళ్ళు ఎవరు పిచ్చివాళ్ళు కాదు పిచ్చివాళ్ళు కాదు మనం ఇప్పుడు చదివేసుకుని తెలిసేసుకున్నాం అనుకుంటున్నాం మనం తెలిసేసుకున్న సంగతులు వాళ్ళకి ముందే
వీళ్ళ వీళ్ళు సొంతంగా వైద్యం చేసుకోగలిగి కూడా నా అమ్మమ్మ చిట్కా కావాలి ఎందుకంటే అది ఖచ్చితంగా ప్రూవ్ అయిన మెథడ్ కాబట్టి ఈ ప్రూవ్ అయిన ఈ విధానాన్ని వాడుకోవచ్చు కార్లకి కడతారు బళ్ళకి నిమ్మకాయలు కడతారు ఏవేవో బోల్డ్ అండ్ బోల్డ్ అని చేస్తాం షాప్ ఓపెన్ చేసే ముందు దిష్టి తీసి బయట పెడతారు సినిమాలకు కొబ్బరికాయ ఉమ్మడికాయ కొట్టడం అనేది ఒక పెద్ద ప్రోగ్రాము మరి అందరూ చేస్తూనే ఉన్నాం కదా చిన్న పని ఒక చిన్న క్రియ దానివల్ల ఏదైనా ఒక ఉపశమనం లభించేటప్పుడు ఎందుకు చేయకూడదు మనం మాత్రం దానివల్ల ఎవరికి వచ్చిన నష్టం ఏం లేదు కానీ ఇందులో మీరు ఒక వ్యాలిడ్ పాయింట్ చెప్పారు రమ్ గారు మన దిష్టిని తీసి రోడ్ల మీద పడేయకూడదు వేయకూడదు అది ఒకరికి అంటుతుంది అని మనకు తెలిసి ఇప్పుడు ఎలా అంటే చూడు పడేశారు అనుకుందాం దాని మీద చెప్దాం పాయింట్ చి వీళ్ళు దుంపల దగ్గర ఎవరో పడేశారు దొంగ మొహాలు అని తొక్కిన వాళ్ళు దాటిన వాళ్ళు చూసిన వాళ్ళు తెలుసుకుంటాం ఇప్పుడు వాళ్ళ తిట్లు ఎవరికి తగులుతాయి ఎవరు పడేశారో వాళ్ళకే కదా తగలాలి ఆ వాళ్ళ రోడ్డు మీద అన్నారు మాకెందుకు తగులుతుందని నువ్వు అన్నట్టయితే నువ్వు పడేసింది పోతుందని ఎలా నమ్మేవు నువ్వు అంతే అంతే కదా పడేస్తే పోయేది తిడితే వస్తుంది కాబట్టి ఇతరులతో శాపనార్థాలు పెట్టించుకోవద్దు దానికన్నా తీసుకోకపోవటం మంచిది కదా తీసుకోకపోవటం మంచిది ఒట్టి నీళ్లతోటి వాటితోటి ఏమీ రాదు ఎదురుకుండా ఒక పిల్లాడు వచ్చాడు మనం ఒక చెమ్మ నీళ్ళు తిరిగిచ్చి వాకిట్లో పోసాం దానివల్ల ఎదురింటికి పక్కింటికి వచ్చేసేది ఏముండదు మాకు ఏదో వస్తుందని అనుకుంటారు వాటితోటి ఏం రాదు ఇలా పదార్థాల మీద నుంచి చేయకూడదు నీళ్లతో నీళ్ళే ఉంది కాసేపట్లో ఎండిపోతాయి కానీ ఇప్పుడు నిమ్మకాయలని కోడిగుడ్లని కొబ్బరికాయలని ఎండు మిర్చి అవి ఎక్కడికి పోవు కదా అందుకని అలాంటివి చేయొద్దు కానీ చిన్న సైజ్ రకంవి చేసుకోవచ్చు కొంతమంది పెద్దలు కూడా దీన్ని సమర్థిస్తారు ఇది మంచిదేనని చెప్తారు నేనేమంటానంటే మంచి చెడు మనం పెద్ద సమనం కలిగేటప్పుడు పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన ఒక విధానాన్ని మనం వదిలిపెట్టకుండా చేసుకోవచ్చు పాటించడం తప్పులేదు తప్పలేదు రైట్ రమ్ గారు ఓకే రమ్ గారు ఇంకో టాపిక్తో కలుద్దాం తప్పకండి ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వివర్షిప్ ని సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు